Goed, baie dankie mense, as allemaal reg is, dan um, wil ek vanmorgen net baie, baie kortliks met ons ietsie deel, en dis nou vir my baie interessant, die donker wolk wat hy nie uh, gesig gebring het, en toe was hier een liekie wat iets ook van die donker wolk gepraat het, en ek wil graag vanmorgen eindelijk iets sê oor die donker wolk, en dit gaan uit Jacob sy leven, nou ek het drie oud testamentiese helde, die een is Salomo, kyk een man wat meer as een duisend skoonmaas kon hanteer, moes baie baie wijsheid gehad het, uh, en dan die andere ene is Jacob, en die andere ene is Job, Jacob is vir my altyd so fantastisch, dat hy was so plat op die grond gewees, plat op die aarde, weet jylle, hy is bang om sy broer Esau te ontmoet, en in plaas van om macho te wees en te sê, nee, maar jy weet, ek is een man van God, wat van niks terugdeins nie, bid hy, en hy sê, jyre, ek is bang, ek is bang, my broer gaan my kop in mekaar slaan, en hy gaan my vrou en sy kinder skade doen, hy was absoluut, een plat op die aarde kind van die Heere gewees. En mense, ons ken allemaal hier die geschiedenis. Jozef kom op een dag en hy droom. En Jozef was Jacob sy gunsteling sien gewees. En Jozef kom en hy droom en droom, jylle ken het allemaal, son, maan en sterre buig voor hom neer en die gerwe wat voor hom buig en al die dinge. En hy maak een baie groot fout, hy deel dit met sy broers en sy ouwers. En daar kom groot onmin, want onmiddellik sê hulle, wie is hy, wie denk hy is hy? Laat allemaal voor hom buig en hulle sê tot dat Jacob het Jozef hart bestraf maar toch het hy dit in sy hart gehou. Sien Jacob het geweet, ivers in sy hart, het hy een droom gehad vir hierdie sien van hom. Hy het geweet, God het een plan moet om. Wie weet, die eerste Joubert wat Zuid-Afrika het gekom met Peer Joubert. Jylle ken allemaal die verhaal, nee, hy is baie en aardig. Hy was getrouwd met die vrou, toe hy op die skip klim en getrouwd met die Annie en toe hy toe hy van die skip afklim. Dit is rechtig so. Uh, dit is nou wat jylle, hulle vermoed, dat sy vrou gesterf het, langs die pad, en dat hy toe met die ander wederwee getrouwd is. Isabou was haar naam. Goed, maar mense, hy kom en ons sien dat, weet jylle, hy het droom soveel keer, en ek wil dit vir jou vanmorgen sê, die jylle, Baie keer is dit ons geestelike lewe. Jy het ewers op school Jesus aangeneem, of ewers op universiteit, of ewers langs die pad, en ewers het iets verkeerd geloop. Ewers het daar een donker wolk gekom. Of jy het een wonderlijke hevelik gehad, Maar iets het gebeur ewers en die droom van jou hevelik is daarmee heen. Ewers het jy wonderlijke drome vir jou kinders gehad. Nou, ek hoor hulle sê mos, dis hoekom Abraham was bereid om vir Isaac te offer, want Isaac was een tiener. <laughs> jy sê mense, ewers langs die pad het iets met jou hele kinderopvoeding in plaas van die son wat helder skyn, het daar een donker wolk gekom. Evers in jou loopbaan, evers in jou bediening, dit wat jy vir die Heere doen, evers het iets verkeerd geloop, en ons lees in Genesis hoofstuk 37, dat hierdie broers, en ons ken allemaal die verhaal, hoe het hulle besluit, hulle gaan vir Jozef doodmaak, Gelukkig het ouboed gekeer en hulle het om in die, in die pit gegooi en hulle het om aan die Ismaelite verkoop. En hulle stuur die lang rok weg en laat het na hulle vader bring met die woorde. Dit het ons gevind. Kijk toch goed of dit niet die rok van die is nie. 
En hij het het herken en gesê, die rok van mijn sien, een wilde dier het om opgeet, verskeer, verskeer is Jozef, toe skeer Jacob sy kleren en trek een rouw kleed om sy jippe, en hij het oor sy sien gerou, baie daar lang. En al sy seens en al sy dochters het moeite gedoen om om te troos, maar hij het geweier om om te laat troos en gesê, nie het trerende sal ek na my sien in die dode reik afdaal. So het sy vader hom dan beween. En ek wil net dit sê mense, dat weet julle, dit gebeur so baie keer in ons levens, dat ons met ons o sien hoe hier die droom tot niet gaan. Daar was nog nie DNA toetse gewees nie. So hulle bring hier die rok by Jacob, Jacob het die rok so gekyk, hy het self die rok gemaakt, hy het geween en hy het gesê, dis voorbij, dis my sien Jozef, hy is dood. En hy het gesê, ek sal my trane, sal ek in my graf ingaan. Mense, daar kom tye in mense se levens, dat jy met jou eie oe, die verskeerde rok vol bloed van jou Jozef sien. En jy kan uitroep, dis Jozef. Moendlik is jou Jozef, soos ons gesê het, jou hevelik. Ek weet nie of het rarig so is nie, maar ek lees in boeken, dat Christen nie wil ek ook in die moeilikheid raak, betek hier. Gebeur nie in ons kerk nie, glad nie. Mense het het gebeur, betek hier, dat Christen sy finansies in die moeilikheid kom. Weel, ek sê altyd, ek dink om arm te wees, is niks, maar ek dink om rijk te gewees het, en dan arm te geword het is die ergste van alles. Daai Jozef, wat jy so groot verwachting van gehad het, daar was een tyd, wat jy so groot verwachting van jou wandel met die Heere gehad het, dat jy was vol van die vreugde van die Heere, en alles het so wonderlik goed gegaan, en evers langs die pad, mense, het die donker wolk gekom. En nou dink jy, dis alles verby. En dit is precies die boodskap, wat ons vermoore, wat ek voel die Heere op my hart geleed, mense, om vir jou te sê, dit is nie alles verby nie. Selfs al sien jy dit met jou eie oor, want die woord sê, ons wandel dier geloof, en nie dier aanskouwe nie. Baie keer gaan het vir jou lyk, Jy het hierdie wonderlijke gezondheid gehad en op een dag, op een dag, mense, toe krij jy baie slechte nies. Toe krij jy baie slechte nies. Met jou eie oor sien jy die plate wat hulle vir jou wees. Met jou eie oor lees jy die verslag wat die dokter skryf. En die ergste van alles is, mense, jy weet, dat dis waar. Maar die Heere sê, dit is nog nie die einde nie. Want hy het na alles die laaste sê. Ons ken allemaal Josefse verhaal. Ons weet allemaal hoe het Josef, mense, hy is verkoop, hy is na Potifar het om gekoop. En nou wil ek vir julle sê, een van die mooiste vrouwens wat ooit op hierdie aarde geleef het, was Potifarse vrouw. Jy sê, hoe weet jy dit? want die duivel sal hom nie versoek met die lelike vrou nie. Versekerlik nie. En mense, hy is in die tronk, onthou nie dit, hy het in vele hierdie tannipotifar en na niggies, kon vir hom baie dieren oopgemaak het. Kon vir hom baie dieren oopgemaak het, mense. Sy sou dit selfs kon recht kry, dat hy daar kan uitkom maar hy vlug weg en hy sê, hoe sal ek teenoor die Heere sonde doen? Ons ken allemaal die verhaal, hoe hy onrechtverdiglik, toe 
verder in die rechte getronk ingeland het. Nie meer vir potie varg werk nie, vals beskuldig is. Hoe hy die drome uitgeleed en daai, daai skinker, hy het vir die skinker gesê, asjeblief, as jy daar kom by Faru, vertel toch vir Faru van my, daai skinker het toe dit met hom goed gaan het, hy vergeet van Jozef. En in die tussentijd, mense, het Jacob en sy seens geblei en hulle het daar te hongersnoot gekom, hulle het gegaan, ons ken allemaal die story. Weet julle, die logos, hierdie is die logos, maar uit hierdie logos, daar is een ander Griekse woord, die woord rema, wanneer hierdie logos, die hele Bijbel is die logos, maar da, wanneer een gedeelte van hierdie Bijbel, een persoonlijke woord vir jou en my woord, dan krijg ons die Griekse woord rema, Het is een persoonlijke woord wat tot my spreek. En weet julle, hier die Jacob het gegaan, hy het sy kinders gestuur, nou lees ons die logos, en die logos wil ek net sê, is baie keer, is onemotioneel, dat jy lees bloot die feite, daar staan dit, dit is so. Mense, daar jylle verhaal van Jozef, staan dat hy was so bewoe, hy het g- allemaal uitgejaag, en hy het een kant op sy eie gaan huil. Hier sien hy so waar met sy eie oor, hoe sy droom, en hy moes ook gedink het. Ons lees het nou van Jacob wat gesê het, my sien is dood, het jy al gedink wat moes Josef gedink het? Sy eie broers, mense, gooi hom in een put, en kom ek sê vir julle, hulle wil hom eindelijk vermoor, as jy gaan lees daar, dan sien julle wel eindelijk, dit was net Ruben, wat eindelijk maar gekeer het, en gedink het, hoor jy so, sal ek maar, ek, laat ons hom in die put gooi, ek sal hom later kom uithaal. Josef moes baie keer gedink het, jyre, wat het verkeerd geloop? Wat het verkeerd geloop? Daai tyd toe ek nog in my paas huis was, droom ek hierdie fantastische drome. En nou in plaas van gerwe wat voor my neerbuig, wil hulle my vermoor. In plaas dat, dat, dat ek absoluut die son en die maan en die ster hulle voor my neerbuig, word ek eers verlei en vals beskuldig dier een vrou, en of sy het my probeer verlei, En toe eindig ek in die tronk. En toe nog kom die skinker wat by lewe en vergeet van my. Maar nou wil ek vir julle sê, mense, is daar een wonderlijke ding. Julle ken allemaal die verhaal, hoe het Faro om laat kom en, en Faro het om die eerste minister van Egypte gemaakt. Maar hy het twee kinders toe. Faro gee toe vir hom een vrou. Faro gee vir hom een vrou. En daar staan in Genesis 41 vers 51, en Jozef het die eersgeborene Manasse genoem, want hy het gesê, God het my al my moeite laat vergeet, en ook die hele huis van my vader. Mense, Paulus kom baie, baie jare later, en hy skryf van die Filippense, en wat sê hy? Hy sê, vergeet die dinge wat voorbij is. Ek wil vir julle sê, allemaal van ons wat in hierdie gebouw is vermoorde, is daar een sekere dinge in jou leven, wat as jy nou daaraan moet denk, dan gaan jy sê, het ek dit maar eerder vergeet. En kan ek vir julle sê, die duivel het de bediening om daai goed altyd voor jou te hou. Om daai goed altyd voor jou te hou. En dis die eerste ding wat die Heere doen, mense, hy maak jou en my, weet jylle, hierdie woord moeite in die ouwe Afrikaans, dis in die Breeuwse baie interessante woord, want het, dit, hierdie moeite sê eindelijk slechte goed. Hy laat jou al jou hart seer, jou elende, jou slechte goed, hy laat jou dit vergeet. En die tweede ding wat hy sê, is die tweede het hy Efraim genoem, want hy het gesê, God het my vrugbaar gemaakt 
in die land van my elende. En baie interessant op die ouwe ene weet jylle, dat Jacob het toe hy Jozefse kinder sien, het hy Ephraim eerste gestel. Jy sien, weet jy hoe vergeet jy die slechte goed wat in jou leven gebeur het? Jy word vrugbaar vir die heren dan val hierdie ander goed. Baie mense sê baie keer, as jy vir mense vraag, wat wil jy eerst hoor, die goeie of die slechte nies, dan baie mense, meeste mense, uh, antwoord jou nie die slechte nies, gee maar die slechte nies eerste. Weet jy, ek verkies weer altyd eerst die goeie nies, want ek sal die slechte nies interpreteer in die licht van die goeie nies. Kyk eerder na die helfte van die glas wat vol is, as die helfte wat leeg is. Want soos wat jy vrugbaar word, soos wat het met jou begin goed gaan, so vergeet jy die slechte tye. Wonderlijke boodskap van Jozef. Hy het vergeet en hy het vrugbaar geword. En die Heere het die orde nog later aan omgedraai. Hy het vrugbaar geword, toe vergeet hy. Maar in die tussentijd, mense, het die dinge aangegaan. En Jacob is in hierdie geweldige, geweldige hartseer, hy het sy sien verloor, hy het met sy eie oor sy sien sy kleed gesien, hy weet eerstaans dat sy sien dood is, jylle ken allemaal die verhaal, hoe toe op die ou einde, en jylle weet is toch vir my interessant, want hy het sy broers heel te mal vergewe, maar hy het toch, dit was dan, het hy vir een rikkie aangehou, en hy het toch, jy weet, uh, 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 hy het sonder dat hy hom ooit gevreek het op iets, maar dit was toch, dan sit hy geld in hulle sakke boe, en hy, jy weet, hy het hulle toch so'n bykie, uh, net so'n bykie kat en muis moet hulle gespeel. En toe op een dag, toe openbaar hy hom aan hulle. En mense kan jylle dink, hoe moes die broers gevoel het, want is nou, wat gaan ons vir pa sê? Wat gaan ons vir pa sê? Hoe gaan Jacob reageer wanneer hy dit hoor? Dan sê jylle klomp, niks nutte, jylle, jy weet, uitvaagsels. Maar Jacob het een visie van God diep in sy hart gehad. En nou kom hulle terug met hom. En die Bijbel sê vir ons, mense, daarop het hy sy broers weggestuur en hulle het vertrek en hy het vir hulle, aan hulle gesê, moe nie vir mekaar kwaad word op die pad nie. Want jy sien, dis die mense natuur om te sê, dis alles jou skuld. Dis jou skuld. Dis jy, as jylle vir my geluister het, sou hierdie elende nie nou oor jylle gekom het nie. En hulle het opgetrek uit Egypte en in die land Kanaan aangekom, by hulle vader Jacob. Nou mense, dit was voor die dag van Rittelen en die dag van uh, Wittelsies en wat sy ander goed kry, alles wat mense drink vir hulle sê, sy netogen en alle senewee-achtige goed. Dit was voor die dag, daar was nie eers dis prins nie. Hulle het niks gehad wat hulle bykie kon kalmeer vir hierdie groot okasie nie. En daar staan toe hulle om vertel, Joosef lewe nog. Mense kan jy dink al hierdie jare het hy gegloe Joosef is dood. Hy het het nie net vermoed nie. Dit was nie, jy weet baie keer verdwijn mense. Na die Tweede Wereldoorlog, jy baie gekry, mense is weg. Dan was daar een sekere tydperk, as die ou nie uitkom binnen die tyd nie, dan word hy dier die hoofd dood verklaar, en dit het in der waarheid baie keer gebeur, dat so ou wie uitkom. Sê nie, die Japanese het my gevang, en ek was allergies vir reis, en die en daai. En. Toe hulle om vertel, Joosef lewe nog, en dat hy regeerder is in die hele Egypteland, het sy hart beswaik. Wat beteken dit, mense? Ons sal in ons dag sê het die hart aan val gaat, maar vir julle wat, as jou hart beswaik, kan jy nie meer leven nie. Erig, dit is toch so, nee. As jou hart nie klop nie, kan jy nie bly leven nie. 
Hij het als het ware gesterf, mense. Of wel, hij was in een toestand van, van uh, hij totaal en al in een coma aangegaan. En dat hij regeerde is in die hele Egypte land, het sy hart beswijk, want hij het hulle nie gegloe nie. Mense, jy het vastgegloe, jou hevelik is daarmee in. Jy het vastgegloe, jou bezigheid is daarmee in. Ergste van alles, jy het vastgegloe, dat jou wandel met die Heere is daarmee in. Dat hy nie meer jou gebede verhoor nie. Dat jy evers en die duivel specialiseer daarin, om mense te oortuig dat hulle die onvergeeflike sonde gepleeg het. Ek wil vir jou dit sê, vriende, aan hierdie dag, leid die Heere dit so sterk op ons hart, Jesus het vir al jou sondes gesterf, past, present, en future. Jy sê maar, hoe kan hy vir my toekomstige sondes ook sterf het, wel jy beter hoop dit is so. Want toe jy gebore is, Toe Jezus aan die kruis gesterf het, was al jou sondes toekomende tyd. Behalwe as jy 2000 jaar oud is. Al jou sondes was toekomst. Daar is geen sonde wat jy ooit gedoen het, kan doen of nog gaan doen, wat Jezus nie sal vergewe nie, behalwe een. Daar is een uitsondering. En dit is as jy die offer wat Jezus namens jou sonde gebring het, verwerp. Persoonlik glo ek nie, dat die ware wedergebore kind van die Heere dit sal doen nie, maar indien hy dit sal doen, is dit die enigste sonde wat nie vergewe sal word nie. En Jacob, mense, Jacob kom by En toe hulle om al die woorde van Jozef te kenne gee, wat hy met hulle gesprek het, en hy die waansien wat Jozef gestuur het om om te vervoer, splinter nieuwe Mercedes Benz trok, met blauw lichte op, en die staatse embleem, het Jacob besef, dat weet jy wat, Dit moet die waarheid wees, want net Faro rui met syke voertuie. En hy sê, mense, het die gees van Jacob, hulle vader, levendig word. Ja, mense, dit is teen alle verwachtinge in. Hy wat moet sy eie oog gesien het, hoe sy drome daarmee in is. En daar staan, en hy het gesê, dit is genoeg. My sien, my sien, Josef, lewe nog. Ek sal gaan, en om sien voordat ek sterwe. En ek wil vir jou sê, my vriend, my vriendin, hier sit vanmorgen dat ek heel wat mense, wat jy rechtig gegloed, jou Joosef is dood, Of dit jou hevelik is, of dit jou bezigheid is, of dit meeste van al jou wandel met die Heere is. Die duivel het jou kom oortuig, dat daar eindelijk nie meer genade vir jou is nie. Maar daar kom een dag, wat die Heere vir jou wees, jou Joosef lewe nog. Jy sien, Paulus skryf jare later, dat die roeping en die genadegaves van God is onberoulik. Hy sal het nooit weer terugvat nie. Nooit nie. Die Amplified sê dit vir my so mooi. 
I say, God never changes his mind about those to whom he sends his call or give his gifts. Die Heere verander nie van plan nie. Jy dalk evers die pad mis geloop, mense. Dis ook om ons het daar opgesit, as iemand gesondig het, ons het een advocaat, die Afrikaans sê, voorspraak, die woord beteken advocaat, die King James vertaal hem ook so, by die Vader, Jesus Christus, die rechtverdige. Ek wil vandag vir jou sê, al is jou Joosef, hoe dood in jou eie oor, die Heere sê, kyk mooi, jou Joosef lewe nog, hy lewe nog, En kyk mooi hoe het Jacob gereageer. Jacob het gereageer en hy het gesê, Jozef lewe nog. Hier is jylle Jacob wat gesê het, ek sal met verdriet in my graf ingaan. Het nou gesê, my Jozef, hy sê dis genoeg, my Jozef lewe nog. En ek sal om gaan sien, voordat ek sterf in een dag. Amen. Heere, ons wil vir die baie, baie dankie sê vir hierdie wonderlijke verhaal. Baie, baie dankie, Heere Jesus, dat ons uit die woord uit kan leer. Heere, dankie, jy het dit vir Jacob gedoen. En jy doen het vandag vir elke een wat jy aanroep. En ek gaan vraag, vriende, terwijl ons net in die teenwoordigheid van die Heere is, Misschien is hier mense wat vanmoor vir my sê, weet jy, ek weet nie of ek by die Heere sal wees, as hy my vanavond moet kom haal nie. Dan wil ek vir jou sê, die woord van die Heere sê, aan elkeen wat om aanneem, het hy die gesag gegee, om kinders van God te word. En ek gaan een kort gebedkie bid, as jy daai gebedkie achter my aan, jou eie hart bid, sal die Heere dit vanmorgen in jou leven beantwoord. Hier kom die gebedkie, dierbare Heere Jesus, Heere, ek kom vanmorgen na u toe, en ek wil belei dat ek dikvuls in woorde, in dade en in gedagtes, ten oor u oortreed. Baie dankie dat u aan die kruis vir al my sondes gesterf het, Dank, Heere, dat hy opgestaan het uit die dood om my onskuldig te verklaar. Ek neem hy nou aan as my persoonlijke verlosser en saligmaker. Kom en woon in my hart en maak my u kind verewig. Ek belei nou dat Jesus Christus van Nazareth, my Heere en my God, en my verlosser is, terwyl al die oog gesluit is, nie hoofde gebuig is, net my oog is oop, as die indikasie teen oor die Heere Jesus, dat jy daai gebed gebid het, steek net nou jou een hand op, dankie, 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 baie dankie, ek sien die hande, baie dankie daarachter, Heere Jesus, jy het al hierdie hande gesien, Baie dank, Heere, dat jy die goeie werk wat jy begin het, sal volbring tot en met die dag van Jesus. En nou wil ek vraag, as jy identificeer met een Joosef in jou leven, jou hevelik, jou finansies, jou gezondheid, jou loopbaan, jou beroep, enig Joosef in jou leven, dat jy net jou een hand sal opsteek en die Heere is die soom van sy kleed net sal aanraak en dat die Heere daar die Joosef weer in jou leven levendig sal maak. Baie dank, Heere Jesus. Heere, jy sien al die hande. Jy sien al die hande, Heere. En ons geef vir jy al die eer daarvoor. Baie dankie dat ons saam met Jacob kan sê, genoeg, Joosef, lewe nog en ons geef vir die al die eer daarvoor in Jesus naam. Amen, amen.